welcome student in previous lecture we have completed the four day different parts of four day that is uh, olfactory lobes then cerebrum which is the largest part then dance cell today we will start with the second part of brain which we know as a mid brain so we know very well that the total brain is divided into the three parts and that are fore brain mid brain and hind brain today we will start with the mid brain so look here so this largest portion is known as a cerebrum two cerebral hemisphere jointed by the corpus callosum so this is the corpus callosum clear right? this is the part of fore brain now this is the thalamus this is hypothalamus and this is the pituitary gland here is a pineal cord or pineal gland means this is the portion of diencephalon so this is the fore brain now today we will start with the mid brain so here is a mid brain so this portion is known as a mid brain so mid brain is also known as a mesencephalon and that is present between diencephalon and pons varola so this portion is present between this diencephalon and pons varola so midway is present between diencephalon and pons varola diencephalon is a portion of the fore brain and pons varola is a portion of the hind brain so in between <coughs> diencephalon and pons varola the mid brain is present now the duct of cilius which we also known as a ithor so that ithor it passes through mid brain that ithor passes through the mid brain which is a narrow duct which joins with or which connect third ventricle ventricle to fourth one so actually that narrow duct which we know as a duct of cilius or ithor it passes through this mid brain means we know that the third ventricle is present in the diencephalon and the fourth ventricle is present in the medulla oblongata and the connection between the third ventricle and fourth ventricle is known as the ithor and such a duct it passes through the mid brain now this mid brain consists of two parts so first portion is known as बाजूला प्रेजेंट है म्हणून आपण म्हटलो की इट इज प्रेझेंट बिटवीन द 
dance and along and corn swallow like clear now the duck of silvius or which we know as a eider that passes through this midbrain which joins the third ventricle with the fourth ventricle such a duck passes through this portion Superior follicular 
it control and coordinate the movement of head in a response to visual stimulus second one that is the inferior follicle auditory reflex means what it control and coordinate the movement of our head in the response to auditory reflex or in the response to auditory stimulus lakshat ka dekha tha char golakar structure he mid brain cha pathi mag cha bajula hai don upper head gol don lower head upper head ka na superior follicula hai na lower head ka na inferior follicula hai manje superior follicula hai don jhala इन्फेरियर पॉलिक्युलर दोन झाले ठीक आहे आता सुपेरियर पॉलिक्युलरचं काय फंक्शन आहे तर सुपेरियर पॉलिक्युलर व्हिज्युअल रिफ्लेक्शन रिलेटेड आहे म्हणजे काय तर मी सांगितलं की कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ हेड इन द रिस्पॉन्स टू व्हिज्युअल स्टिमुलस ह्याचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगते तुम्ही सगळेजण क्रिकेटची मॅच पाहता आणि क्रिकेटची मॅच पाहत असताना ज्या वेळेला एखादा फिल्डर हा कॅच घेत असतो त्यावेळेला त्याची कुठली मुवमेंट असते तर तो कॅच वरती असतो म्हणजे ती स्टिम्युलस झाली व्हिज्युअल स्टिम्युलस त्याला बघायला तो डोळे वरती करतो आणि डोळ्याबरोबर त्याच्या हेडची मुवमेंट करत करत तो कॅच झेलतो खाली बघून तो कॅच झेलत नाही हे फंक्शन कोणाचं आहे सुपेरियर कॉलिक्युलाच तसंच कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेट द मुवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी रिफ्लेक्स और ऑडिटरी स्टिम्युलस म्हणजे आपला नेहमी लक्षात घ्या की आवाजाच्या दिशेनेच आपल्या हेडची मुवमेंट आपण करतो ते फंक्शन कोण करतो तर ते फंक्शन आहे इन्फेरियर ऑलिक्युलाच ठीक आहे दॅट इज अबाउट द कॉर्पोरा कॉर्डिजेमिना नाव द सेकंड पोर्शन इज नॉन एज अ क्रुरा सेलेब्री सो द सेकंड पोर्शन इज नॉन एज वॉट क्रुरा सेलेब्री सो क्रुरा सेलेब्री मीन्स देर इज अ पेअर ऑफ थिक फायब्रस नर ट्रॅक्ट ऑन द इन्फेरियर साइड ऑफ द मिड ब्रेन सो इट इज अ पेअर ऑफ thick fibrous nerve tract and they are present towards the inferior side of mid brain they are present towards the inferior side of the mid brain now that tract they are also known as a cerebral peduncle they are also known as a cerebral or cerebral peduncle they are known as what they are known as a cerebral peduncle now that tracts they contain descending and descending nerve fibers these are tracts there is a pair of tracts you know that in this this is the pair of tracts which is a fibrous one which is a thick and in that nerve tract ascending and descending nerve fibers are present ascending means they are sensory in function and descending means they are motor in function means they carry sensory input towards the central nervous system they are known as ascending and descending means they carry the motor impulse from cns to the organ so both of these types of nerve fibers they are present in this nerve tract or in the crura cerebrum now in that crura cerebrum the rns system is present reticular activating system is present and that rns system 
connect the cerebrum to the midbrain. So the RAS system it connect cerebrum to midbrain. Cerebrum to midbrain. Now in this region or in the center of the midbrain there is presence of red nucleus. There is presence of red nucleus. So what is meant by red nucleus? Means in this region or in the region of midbrain the mass of grey matter enters into the white matter and that portion is known as a red nucleus. That is about the crura cerebri. Now the function of crura cerebri is it plays important role in controlling the posture and muscle tone. Function is it plays important role in controlling posture. Controlling posture. And muscle to the chapter. Crura cerebri one and nerve chairs with them thick bands at address. Here band midbrain chan inferior center se. Then upon cerebral pedal color samanto. Hacha mada ascending and descending nerve fiber system. Ascending manja sensory input. Brain karin mari. And descending manja brain karun motor. Impulse or one His crura cerebri, RAS system, RAS, retinal activating system, Jamarpur, has a cerebrum, has a cerebrum, midbrain, joint currents come, a thick nerve band. And Mutwaza and Vegram in Jay. Hacha Made, red nucleus is the midbrain Made. And red nucleus Manje Kai, third. Grey matter joint है जब जुला तब सब mass के white matter में रहता हो अनेक तला point red nucleus में तो जैसे basal nucleus अपन cerebrum में देखा है या hypothalamic nucleus या अपन hypothalamus में देखा है या त्याग से पढ़ने भी चाहे red nucleus है अनेक पुरे के सामने तो controlling posture and muscle tone है जैसे function सामने तो controlling posture and muscle tone है जैसे example सामने तो मुझे लगता है पोस्टर कंट्रोल करते हों मुझे कहे तो जहाँ बड़े ला तुम्हें एक हरा पानी नहीं भर ले ला ग्लास घूम जाता स्टार तो त्याग रहे हो तो नौ सांता लेनो मुझे तुम्हें पोस्टर कंट्रोल करो कि वह सेटिंग कंडीशन में तुम अपने स्टैंडिंग कंडीशन लाए तो त्याग रहे ला सुधा अपने पोस्टर कंट्रोल करना बड़ा तो � the partial contraction of muscle during the resting condition. Laksha the resting condition la muscles ya sabra relax nasta, the the partial contraction nasta. Naitar kai sa nasta, jar muscle complete relax nasta, ta apla hai jeta ek port hai ki organ hai ke ek dum khali dome le aste laksha hai ta. Tamol ancha madhe partial contraction nasta, ani thala sa par muscle to hun to, ani ye control karai se kaam se ta por kar to, kar le kar to. पूरा सेट, ठीक है? तस्स अंकित है कैसा फंक्शन है? It modifies some motor activities and motor coordination. It modifies क्या काम करता? Modifies. It modifies motor activities. Some motor activities modify the right चा और इतने चा मुझे क्या करने चा? Coordination कराई सर. काम कौन करता? तरही कर. अच्छा देता है, so it modifies the motor activities and motor coordination. अतः motor activities में जो मुख्य activities हैं ना, तो walking, running, जाके तुम जाओ voluntary activities हैं, तो ना पर mostly motor activities में तो, तो जहाँ सब activity modify कराएँ सो, अन्य motor coordination कराएँ से काम कौन करता हो, तो हाँ, क्रूरा सही करता हो, ठीक है? तहे दोन पार कुछ ऐसे जाले अपने आ मिड ब्रेड जाले अतः मिड ब्रेड जाले ना तो पुरुषा पार्ट अपने आ शुक्र आला सुबह चला जाए अन्य तो पुरुषा पोर्शन लापन करने तो हाई ब्रेड ना तो सो विस्तार की तरह नेक्स्ट
part of brain which we know that is a hindbrain. Look at that. Fore brain she compared to the last time. Mid brain is a small brain. So, the brain is a small brain. अगर तीसरा पार्ट अपने अपने ब्रेन से बनाया जाए तो आगे हाइंड ब्रेन कि वह हाइंड ब्रेन ना सब बनाने की टाइम हूँ तो तो हाइंड ब्रेन ला पढ़ने हूँ तो रोमबेन से फैलो ठीक है कामेंट से ला रोमबेन से फैलो अतः वह हाँ हाइंड ब्रेन की बोर्ड वर्ती डायग्राम काट दी है इधर अच्छा पढ़ ये कैसे थी कि इधर हाँ जो पोर्शन भी दाखो लाए हाँ पोर्शन हाँ पोर्शन अरे हाँ पोर्शन हाँ सब यार ना बिल्कुल ना पढ़ता है हम तो तो हाइड ब्रेन में तो ठीक है हाँ मेजॉरिटी फोर ब्रेन जा सके ना तो जरूरत है हाँ छोटा सा पोर्शन मिड ब्रेन जा सके ना अतः हाँ पोर्शन शिकायत समझे हाइड ब्रेन शिकायत सो हाइड ब्रेन इस प्रेजेंट बिलो that hind brain consists of three parts. It consists of three parts, and they are first is known as a pons varoli. Second one is known as a cere vela, and third one is known as a medulla oblongata. So. The hind brain is made up of first portion that is the pons marula, second portion that is the cerebellum. There is a difference. The cerebrum is the largest part of the forebrain, and this is known as the cerebellum, which is the second largest part of the brain, and it is the part of the hind brain. And this portion, third one, is the medulla oblongata. So we start with the first part that is the pons varula. Baha? Hind brain is the part. Hind brain is the middle brain. And there is the third part. Pons varula is the half portion. Cerebellum is the half portion. And the half portion is the medulla oblongata. Okay? So we start with the first portion. We start with the first portion. We start with the pons varula. Right? And the pons marula is the pons marula is a rounded bulge portion on underside of brain stem. That's what I'm going to say. That is the rounded bulge portion. Rounded bulge portion. That's what I'm going to say. That's what I'm going to say. राउंडे रचना रहा हाँ बल्ज पोषण कुदा प्रेजेंट है ऑन द अंडर सर अंडर साइड ऑफ ब्रेन से अंडर साइड साइड ऑफ ब्रेन से अतः एक लक्षण है ब्रेन से कशा रहा मतलब जाता है तो मिड ब्रेन तेजन अंडर पॉन्स मेरोलाइन मेडुला ऑब्लोगेटा और मेडुला ऑब्लोगेटा जब नंतर सा पोर्शन जब अपन स्पाइनल कॉर्ड में तो यहाँ सब बड़ा लाम है जो ब्रेनस्टेम सो ब्रेनस्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन देन पॉन्स मेरोला देन द मेडुला ऑब्लोगेटा एंड द नेक्स्ट पोर्शन लास्ट पोर्शन दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड सच अ स्ट्रक्चर दैट इज़ � and that is present on under side of brain stem. The brain stem is under side of brain stem as a bulge and rounded head structure. Now, one important thing is that we know that up to this, the white matter is present towards the inner side and the gray matter is present towards the outer side. But in this region or in the pons, the white matter enters inside, white matter present outside and grey matter enters inside. So, in the pons, the grey matter, grey matter present 
still side and a white macaron and a white macaron present outside लक्षात ठेवा आता पहा हा हे लक्षात ठेवा की पॉल्स मध्ये काय झालेले आतापर्यंत ब्रेनचा पार्ट मध्ये आपण शिकलो की ग्रे मॅटर कुठे बाहेरच्या साइडला आहे आणि व्हाइट मॅटर कुठे आतल्या साइडला आहे पण पॉल्स मध्ये काय होतं तर ग्रे मॅटर हे आतल्या साइडला येतं आणि व्हाइट मॅटर हे बाहेरच्या साइडला जातं ठीक आहे आता पुढचा पार्ट पहा दैट द पॉल्स कंटेन्स और कंसिस्ट ऑफ क्रॉस बँड ऑफ नर्व फायबर्स त्याच्यामध्ये काय असतो तर नर्व फायबरचा क्रॉस बँड असतो असे क्रॉस केलेले असतात हे नर्व फायबर्स आहेत दे आर आर टू बॅट्स मीन्स देर इज अ पेअर ऑफ नर्व बॅट अँड ए क्रॉसेस टू इच ऑदर इन द पॉल्स रेंजर सो इट कंटेन्स द क्रॉस बँड ऑफ नर्व फायबर्स अँड सच अ क्रॉस बँड कनेक्ट सेरेब्रम सेरेबेरा तो मेडुला ऑब्लॉंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड मीन्स इट कनेक्ट दिस अ सेरेब्रम दिस अ सेरेबेल एंड द मेडुला ऑब्लॉंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड हा सेरेब्रम हा सेरेबेल हा मेडुला ऑब्लॉंगेटा एंड हेच्या नंतरचा स्पाइनल कॉर्ड ह्यांना कनेक्ट करणारे क्रॉस बॅन्ड कुठे प्रेझेंट असतात तर ते प्रेझेंट असतात ह्या पॉन्स व्हॅरो लायन लक्षात येत आहे आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा सेवरल न्यूक्लियाई प्रेझेंट असतात ठीक आहे दॅट इज अबाउट द पॉन्स व्हॅरो लायन फार काही नाहीये पॉन्स व्हॅरो लायन हा हाईट ब्रेनचा पार्ट आहे आणि तो ब्रेन स्टेम वरती प्रेझेंट आहे अंडर साइडला प्रेझेंट आहे तो तो राऊंडेड आहे बल्ज पोर्शन आहे आणि ह्या पोर्शन मध्ये काय महत्वाचं लक्षात ठेवायचं की व्हाईट मॅटर जे आहे ते बाहेरच्या बाजूला आहे आणि ग्रे मॅटर त्याच्या आतल्या बाजूला आहे ठीक आहे आणि तुमचा पॉइंट मी काय सांगितलं ह्याच्यामध्ये की ह्याच्यामध्ये नर बँड एकमेकांना क्रॉस करणारा नर बँड आहे आणि हे नर बँड काय काम करतात तर हे नर बँड सेरेब्रम सेरेबेलम मिडोला ओलॉमिटा आणि स्पायनल कॉर्ड ह्याला ते जॉईन करतात लक्षात आला हा झाला आत्ता आपण काय काय कम्प्लीट केलं टोटल मिड ब्रेनचे दोन पार्ट कॉर्पोरा कॉड्रीजेमिना आणि क्रुरा सेहते आणि हाईन ब्रेनचा पहिला पार्ट कम्प्लीट केला तो म्हणजे पॉन्स लावला आहे नंतरच्या लेक्चरला हाईन ब्रेनचे राहिलेले दोन मोठे पार्ट आहेत ते आपण कम्प्लीट करणार आहोत ठीक आहे